Hoy es viernes de salud mental en Despierta con CDN. Ya saben ustedes que nosotros eh, nos encanta hablar con el doctor José Miguel Gómez porque es un especialista eh, que pone la tilde en donde se necesita, sobre todo en estos tiempos, en donde vemos más hacia afuera y mucho menos hacia adentro. Doctor José Miguel Gómez, ¿cómo está? Bienvenido. Buenos días. Yo feliz, lo veo muy bien. Luce relajado. Sí, es viernes y ya uno como que va en el proceso de soldar. Nelson está muy contento porque o sea, él, él dice que yo, que yo voy para Nueva York, pero dentro de unos días estará tomándose un break. También. Bueno, eso dijo... Al que le va a tocar un... Sí. Eso dijo. El, el menos relajado Héctor Marte. Eso, ese término relajado lo utilizó Catherine precisamente en la impresión de un y que estaba relajado. Y estamos así, como parte de la producción, porque usted va a hablar de la autoestima. Entonces nosotros queremos eh, transmitirlo, imagino que, que, sí. que eso tiene que ver. Sí, mira, hoy es un tema muy importante porque eh, la autoestima decide mucho en los éxitos, decide mucho en la felicidad, en la vida de un ser humano, en el trabajo... ...en la seguridad que tiene que tener una persona para construir su propio proyecto de vida. Y hay mucha gente que por baja autoestima, por inseguridad, por miedo... Eh, ...no han podido lograr su propósito de vida. Y la autoestima es una construcción eh, emocional que, que se construye con los buenos tratos, con la buena crianza... La autoestima tiene que ver mucho, Nelson, con el nivel de apego, de seguridad, de vínculo, de sentido de pertenencia. Por eso, esa construcción empieza en la niñez y termina en la vejez. Fíjate la diferencia entre un niño que tiene un apego sano en una familia, que tiene una seguridad, y un niño que lo estimulan mucho a través de... ...de los buenos tratos... ...un niño que usted le dice... ...tú eres mi campeón... ...tú eres mi reina... ...tú eres inteligente... ...yo te quiero mucho... ...vuelve a hacer lo que tú lo vas a hacer bien... ...inténtalo de nuevo... ...tú le vas creando seguridad... ...tú le vas creando unos niveles de empatía... ...emocional y de seguridad... ...donde él va a crecer... Eh, ...a través de ese apego... ...con una buena relación con él... ...y con los demás... Es diferente cuando un niño tiene una crianza donde le asesinan la autoestima. Y estamos hablando de los wow, maltratos. Qué duro es. A un niño que le golpean, que le dicen desde pequeño, bruto, tarado, tú no sirves para nada, animal, nada lo hace bien, aragán, poquito. Es decir, a un niño que le digan desde su casa y en la escuela, siendo la casa el primer espacio para el desarrollo sano, y la escuela el segundo espacio donde el niño socializa y encuentra esos dos maltratos, tú puedes estar seguro que ese niño se va a desarrollar con mucha inseguridad, que esos traumas se le van a convertir en una huella somática en su cerebro y que cuando él sea adolescente, adulto temprano, y cuando él le toque elegir una pareja, él va a elegir la peor pareja. Porque él no se va a creer, o ella, merecedor de alguien digno, de alguien bueno. Él va a tener miedo para competir en un trabajo. Porque no se va a sentir merecedor de ese trabajo. Él va a tener inseguridad para tomar decisiones en su vida. Y eso lo va a marcar de por vida, con niveles de competitividad muy bajos, con niveles de exigencia muy pobre y con un acatamiento social conformista, conformista, pesimista, inseguro, temeroso. Y a ver, esto dice, ¿y qué le pasó a esa joven? Ese joven que es muy buen estudiante en términos cognitivos, pero en términos social, emocional, no pudo competir, desarrollarse y responder. Tiene que ver con autoestima. Doctor, eh, una vez que se identifica o que un, un individuo puede identificar este tipo de, de consecuencias de, como llama usted, una autoestima asesinada, 
Eh, ¿Cuáles son las acciones que se pueden tomar para recuperar la autoestima? ¿Se puede recuperar? ¿Cómo establecer ese, ese trabajo hacia lo interno? Cuando uno se da cuenta en la consulta y en psicoterapia que esta persona eh, ha tenido ese desarrollo, esa baja autoestima, a veces no identifica y hay que enseñarle que los resultados de su conducta y de sus miedos es producto de esa baja autoestima. Entonces hay que reconstruir esa autoestima. Y lo primero es buscar esa huella somática. Buscar en qué episodio del desarrollo de la curva vital de su vida tuvo esos traumas, tuvo ese burling o tuvo esos maltratos. ¿Fue en la infancia? ¿Fue en la adolescencia? ¿Fue un abandono por una de las figuras claro. primarias, papá, mamá? Le hicieron bullying y maltrato en el colegio. Lo descalificaron siempre. Empezó en el deporte y un profesor lo maltrató. Lo abusaron sexualmente pequeño. Entonces, fíjate que cuando tú descubres las razones, entonces tú puedes empezar a trabajar ese interior que desarmoniza ese exterior y que esa persona entonces, eh, al tener esa baja autoestima, se deprime se siente siempre al menos, se compara mucho, tiene una gran necesidad de validación, quiere siempre que alguien lo valide o lo acepte, o tiene inseguridad para la ropa que va a comprar, para el restaurante que va a ir, para las decisiones que va a tomar, siempre necesita que alguien sea muleta emocional, que alguien decida, no, no sabe tomar, sus propias decisiones. Y entonces ahí hay que, con el acompañamiento psicoterapéutico, hay que trabajar esa seguridad. Y trabajarlo desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista psicológico, asignándole tarea, evitando lo que se compare y dándole la seguridad emocional. Y así la persona empieza a mejorar mucho. Yo precisamente le voy a preguntar, doctor, si eso puede desencadenar en depresión. Usted acaba de mencionar que ese puede ser un, un escenario. Entonces, lamentablemente uno sabe que un posible desenlace en una depresión es el suicidio, un tema que usted ha to tocado aquí. Entonces, la baja autoestima podría ser también un factor que desencadene en eso. La baja autoestima, no solamente Marte, tiene que ver con depresión, tiene que ver con estrés postraumático, con trastorno de ansiedad, con miedo al éxito, con alexitimia social, con inseguridad, con falta de capacidad para competir incluyendo algo tan importante como el trastorno del aprendizaje. Un niño que sabe su tarea, que tiene la respuesta en la escuela, pero que es incapaz de pararse en un curso a explicar una tarea. Por miedo a ser ridículo, por miedo a que lo burlen, porque no se siente inseguro. Seguro. Entonces, fíjate que cómo influye la autoestima de una persona. Y por eso, cuando una persona se deprime mucho, la autoestima, como una razón, una causa psicológica, emocional, eso le impide entonces que sea un ser humano con empatía emocional, con rapor emocional, que es la capacidad de tú ponerte en lugar del otro para poder ser asertivo y pensar y ser solidario al trista. Esa incapacidad emocional te limita para toda la vida. Eh, me voy a la otra orilla del suicidio. Eh, yo veo, por lo menos en algunos casos, la sociedad norteamericana es emblemática en eso, de personas que cometen actos atroces y asesinan eh, en un colegio, eh, en un mall, muchísima gente. Y cuando se va al hecho, era una persona que se sentía relegada, era una... Eh, eh, ¿Cómo es esa manifestación? Eh, eh, así eh, podríamos decir explosiva. Mira, mira qué pregunta interesante, Nelson, porque cuando esos hechos pasan en cualquier parte del mundo, impactan mucho a la comunidad, impactan mucho a la sociedad y todo el mundo se siente postergado. Sin embargo, cuando se hace el historial del desarrollo psicosocial y emocional de los individuos, que hacen homicidios colectivos, tú te encuentras eh, varios indicadores. Indicadores como 
aislamiento, falta de una relación con los vínculos primarios, con papá, mamá, una crianza tumultuosa, morbosa, o han sido víctimas de rechazo, de maltrato, o no se sienten acogidos en los grupos emigrantes o en los grupos sociales, crean mucho resentimiento y odio colectivo hacia una sociedad donde ellos no han podido adaptarse, esa inadaptación social, la incapacidad para entenderse. Entonces, hoy se habla mucho de lo que es eh, la epigenética, cómo tu cerebro, con todas esas huellas y todos esos traumas, comienza a darle lectura a los fenómenos percibidos de manera distorsionada. Y entonces, en vez de tú construir factores protectores, como altruismo, solidaridad, lo que le llaman actitudes emocionales positivas, el individuo comienza en su cerebro, lo que le llaman cerebro dañado, a construir sistemas de creencia o emociones negativas. Y de ese enojo, de esa rabia, de esa ira, de ese resentimiento, de ese odio, el individuo pasa y construye ese factor emocional y sale a ser. Y eso tiene mucho que ver también con la autoestima. Por eso, cuando una mamá o un papá, cuando un colegio ve que un niño o una niña se retrae, no quiere socializar, no se integra en una tarea con grupo, no quiere ir a las actividades sociales y culturales del colegio, es muy callado, muy apático y muy silencioso. Y a veces lo ven como un niño bueno, pero él no es bueno. Él tiene o grandes temores a, por ansiedad social, por fobia social, por temor o algunos traumas que a él impiden fluir con otro niño o a un niño que se deja maltratar. Entonces, el colegio o la escuela, la orientadora, la psicóloga escolar, tiene que acompañar a ese niño y trabajarlo a través de dinámica de grupo para fortalecerle la autoestima. Pero hay algo malo de, también de la autoestima. Y en la alta autoestima, la gente que es narcisista. O sea, ni, ni, ni mucho ni poco. Es malo tener una baja autoestima, pero es muy malo tener una autoestima hiperinflada, donde el individuo se siente que es lo máximo, que es la figura más inteligente, que es el que sabe más, que es el que todo le sale bien, que es el más bello, que es el más locuaz, que es el merecedor de todo. Y entonces eso lo hace ser un ser humano atropellante, pelunante, un ser humano poco empático, arrogante, que maltrata, que se cree por encima de los demás. Y uno sabe todo lo que se sufre en la piel de un narcisista o de una narcisista, producto de un ego hiperinflado, donde nadie, no lo resiste una pareja, no lo resisten en un trabajo, porque es una persona que siempre se cree por encima del promedio de los demás. Doctor, tenemos ya la posibilidad de establecer comunicación con la audiencia a través de nuestros números de teléfono que están en pantalla, 809-683-8785, 809-683-8786, 809-683-8795. Todos esos números disponibles para que ustedes llamen y se comuniquen con el doctor José Miguel Gómez, quien va a atender sus inquietudes. Eh, doctor, eh, ¿cómo establecer ese... Esa línea, ¿no? Y, y cómo trabajar para mejorar eh, la autoestima, esa, esa autovaloración personal que nos permite empoderarnos, que nos permite hacer cosas siempre mejores. Tenemos llamada también, si quieren me responde en conjunto. Adelante, buen día. Hola, buen día. Se cayó, parece. Sí, bueno, si quieren me, me va contestando esa mientras recuperamos. Mira, siempre que una persona tiene una dificultad en su desarrollo para socializar para integrarse a grupo para mantener relaciones interpersonales y grupales sanas y se va creando conflicto en todos los escenarios donde socializa producto por la dificultad para ser humilde para tolerar las diferencias para consensuar las diferencias 
Esa falta de empatía emocional es lo que la autoestima eh, funciona y se activa cada vez que ese ser humano. Y por eso el narcisista tiene grandes dificultades para poder, porque la arrogancia, la petulancia, el sentirse superior a los demás, le crea esa dificultad para entender o comprender, hacer un equipo en un trabajo, funcionar y aceptar o reconocer que la pareja, que su pareja, tiene atributos personales y nunca le va a decir a la pareja cosas importantes porque siente que si las dice, el narcisista siente que se devalúa, que está por debajo, que es un ser inferior y eso se complica. Entonces, es malo esa alta autoestima y es muy malo la baja autoestima. Lo que debemos construir son autoestima sana, seres humanos equilibrados, que pueda tener una buena relación con uno mismo, con los demás, con las cosas, que tenga una armonía entre su interior y su exterior. Esa autoestima sana da seguridad, da empoderamiento. Esa persona se siente segura en cualquier espacio. Sabe que cuenta con herramientas, con habilidades y destreza y que la adversidad y lo que pase está segura que lo va a superar, porque confía en él y eso es importante. Pero usted se da a entender... El, el que no lo entiende porque no quiere Correcto. le voy a hacer una pregunta que ya prácticamente usted la, la ha esbozado pero yo me doy cuenta que hay tratamiento eh, para cual, cualquier eh, nivel de la baja autoestima o sea ya una persona mayor eh, puede, ser, puede ser tratada y no sé si, si existen distintas gradaciones eh, baja autoestima crónica, media, liviana Parece que ahí no vale aquello De que árbol que nace doblado jamás su tronco endereza No de arce es, es así Es así La gente, sin embargo, antes se hablaba Que eh, las personas no podían mejorar eh, Ya cuando la personalidad está construida y resulta que no, que hoy con la inteligencia emocional, eh, fíjate que a una persona se le trabaja un trastorno por mal manejo de la ira, una persona impulsiva, hoy en día se le trabaja los conflictos emocionales, las dificultades emocionales a un ser humano. Entonces, yo pienso que en los programas de crecimiento humano, con espiritualidad, con crecimiento emocional, si a una persona le trabajan en sus huellas somáticas, no importa que tenga 50, 60 años, 70 años, a través de una cultura de bien trato, y eso uno lo ve en terapia de pareja, en terapia de pareja de personas que uno le trabaja lo que le llaman revisión de actitudes. Fíjense que a ti y a mí, por ejemplo, eh, nos... nos Queda muy poco, nos queda menos de lo que hemos vivido. Entonces, si nos queda menos de lo que hemos vivido, hay que revisar las actitudes, porque tú y yo tenemos entonces que saber cómo queremos terminar, cómo queremos que nos recuerden y quiénes van a ser Nelson, nuestros compañeros de viaje. Entonces una persona tiene que crecer y trabajar hasta su autoestima en esa parte emocional. Doctor, tenemos una llamada. Hola, Ajá. buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto y de dónde llama? Sí, hola, buenos días. Adelante. Cristina Baez. Le quiero hacer una pregunta al doctor. Adelante. Sí, hola, doctor. ¿Qué hacer con una persona narcisista? Bueno, mira, es una pregunta interesante porque donde uno ve más las dificultades en un narcisista es en las relaciones de noviazgo o en las relaciones de pareja, o en las relaciones interpersonales de grupo. Lidiar con un narcisista o una narcisista es altamente eh, peligroso. Y más si el narcisista, que también tiene otro rasgo a veces en la personalidad, tiene comportamientos antisociales. Si es un narcisista morboso, peligroso, que tiende a hacer daño, producto de su arrogancia. Fíjate que la mayoría de los dictadores tienen rasgos narcisistas. Lo, los, las personas 
de mayor conflicto en la dinámica y desgraciadamente hay que decirlo también los narcisistas que tienen rasgos disociales o pueden tener rasgos obsesivos son personas que llegan que son buscadores de éxito y de poder y que tienen también habilidades que la desarrollan producto de su arrogancia y de su belleza o es verdad que son un poco más inteligentes y esas personas que llegan entonces, combatirlo y confrontarlos y ponerse en la piel de ellos, es altamente peligroso. A veces con los narcisistas hay que tomar distanciamiento positivo. Cuando usted tiene un narcisista arriba de usted y es una persona que tiene poder o que está en una relación o en un trabajo, mejor evítelo. No tiene por qué confrontarlo y desafiarlo. Dele su espacio, déjelo que choque en otro escenario, no lo confronte y siga creciendo y siga madurando, pero déjelo porque en otro escenario él va a seguir porque su personalidad es esa, altamente al conflicto y entonces usted lo deja en otro escenario, pero no confronte. Bueno, doctor, le agradecemos enormemente que haya estado con nosotros. Se nos fue el tiempo. Qué tema. Esta mañana. Qué tremendo tema. tema. Es un sí. tema tremendo que da para tema. mucho, para muchos días. Gracias por estar aquí, doctor. Bueno, ya yo también tendré que viajar. ¿Ah, sí? Sí, sí. Ya. Si tengo los amigos viajando, envidia de la buena. Voy a tener que viajar. Está bien, está bien. Gracias, doctor. Vamos a irnos a la pausa. El regreso muchísimo más acá en Despierta con CBN. No se vayan.